we did these problems by converting the percents into fractions. In the tables below, we give the fractional forms of some commonly used percents. Can you fill in the second table? That is the table fill in the second table. That is the table fill in the second table. That is the percentage of fractions. That is the fractions in the reduced form. So, 50% and 25% complete. That is the percentage of 75% complete. That is the percentage of 75% complete. That is the percentage of fraction. 75 by 100 அனில்லே இன்னி இதினே எங்கனே reduce செய்யாம் 75 by 100 நே 75 இனே நம்க்கு எங்கனே இருத்தாம் 15 into 5 வந்தை இருத்துக்குடே 15 into 5 75 வனையில்லே அப்போ 75 இனே நம்க்கு 15 into 5 வந்தை இருத்தாம் 100 இனே நம்க்கு எங்கனே இருத்தாம் 5 into 20 என்ன இருத்தால்லே 5 into 20 100 அனில்லே அப்போ நியுமரைட்டில் அல்லா 5 உண்டு நம்டில் 5 உடிக்கு answer செய்யாம். பின்ன பார்க்கியல் 15 by 20 என்ன. 15 ஏன் நம்கு 5 into 3 என்ன இருதாம். 20 ஏன் நம்கு எங்கன இருதாம். 5 into 4 என்ன இருதாம். வன் numerator உல்லா 5 உண்டு நம்டில் 5 உண்டு answer செய்யாம். பார்க்கியல் அந்த 3 by 4 ஆனா. 3 by 4 நின் நின் reduce செய்யாம் பட்டில்லா. So reduced form is 3 by 4 ஆனா. percent என்று வருந்தால் என்றா, percent என்று வருந்தால் 100 என்றான் அர்த்தம் அல்லை, அப்பு percent என்றா, 100 இல்ல value என்றான் அர்த்தம் அல்லை, அப்பு 20 percent என்று வருந்தால் 20 out of 100, அல்லைங்கு 20 by 100 அனு, அல்லை, அப்பு 20 by 100 என்று நம்க்கு reduced formula இடுத்தனம் 20 என்று நம்க்கு 20 into 1 என்றுதா, 100 என்று நம்க qualifying Vocês Indonesia Original price अत्र एरनो, laptop इंडे 65,000 एरनो, minus reduced amount अत्र एरनो 6,500, अत्र एरनो 65,000 minus 6,500 अत्र एरनो, 58,500 रुप्पीस आने अप इद आने लाप्टोप इंडे कारनेंड प्रेस इन्नी आड़त्त मोबेल फोन इंडे गेसु नोक मोबेल फोन इंडे reduced amount अत्र एन रिडेक्षन गुड़त्त पो reduce एद amount अद अत्र एन original price इंडे अत्र percentage आने 20 percentage आने ले reduction मोबेल फोन ने अपो original price इंडे 20 percentage original price अत्र 25,000 आने so 25,000 इंडो 25,000 इंडे 20 percentage जन्द बार नेल अंदा 25,000 इंडो 20 by 100 अद अत्र एन numerator लार अंड़ जिरो सुन denominator लार अंड़ जिरो सुके answer जे यह बाकिर लांद 250 इंडो 20 250 इंडो 2 500 இன்னும் 
റെഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൽ നിന്നും ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് മൈനസ് എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ സോ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആണ് അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് എത്ര എമൗണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്തിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്ററിലെ രണ്ട് സീറോസും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാച്ച് ചെയ്തു ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് പിന്നെ ഒരു സീറോസും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ തേർട്ടി കെ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും കറൻറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൽ നിന്നും ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ സോ കറൻറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് മൈനസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൈസ് അത് എത്രയാണ് ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്താ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എമൗണ്ട് എന്താ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഡൊണേറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് മന്ത്ലി പ്രോഫിറ്റ് ടു ചാരിറ്റി ഇൻ എ സെർട്ടൻ മന്ത് ഹി ഗോട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഹി ഡൊണേറ്റ് ടു ചാരിറ്റി അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മാന് അയാൾക്ക് മാസം കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു മാസം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ആ മാസം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് ഡൊണേറ്റഡ് എത്രയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് സീറോസും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ബാക്കി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ആണ് അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലേ സോ എമൗണ്ട് ഹീ ഡൊണേറ്റഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പേഴ്സൺസ് എർണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആനുവലി മസ്റ്റ് പേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആസ് ഇൻകം ടാക്സ് ഹൗ മച്ച് ഇൻകം ടാക്സ് ടു ഡേ പേഴ്സൺ വിത്ത് ആനുവൽ ഇൻകം ത്രീ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലാക്സ് പേ അതായത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്കിനും ഫൈവ് ലാക്കിനും ഇടയിൽ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്സ് ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ള ഒരാൾ എത്ര ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ പേഴ്സൺ വിത്ത് ആനുവൽ ഇൻകം ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് ഈസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ടു ആൻഡ് ഹാഫിനും ഫൈവ് ലാക്കിനും ഇടയിലുള്ള ആണല്ലോ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ രണ്ടര ലക്ഷത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലാണ് മൂന്നര ലക്ഷം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക്
എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് സീറോസും ഡിനോമിറ്ററിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം അത് ത്രീ ഫൈവ് പിന്നെ മൂന്ന് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് എത്രയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം ഇതിനൊരു ഡെസ്മൽ പ്ലേസ് വേണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് വൺ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഒരു ഫൈവും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സീറോസും അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് എന്ത് ഇൻകം ടാക്സ് മൂന്നര ലക്ഷം ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ള ഒരാൾ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കാം പേഴ്സൺ ഏണിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ ലാക്സ് ഷുഡ് പേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സസ് ഓവർ ഫൈവ് ലാക്സ് ഹൗ മച്ച് ഇൻകം ടാക്സ് ഷുഡ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ആനുവൽ ഇൻകം സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് പേ അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനും പത്ത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ആനുവൽ ഇൻകം ഉള്ള ആളുകൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ലാക്ക് ആനുവൽ ഇൻകം ഒരാൾ എത്ര ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കിനെ എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്ക് പിന്നെ എക്സസ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്കിന് ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ലാക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഷുഡ് പേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്സിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലാക്കിന് എത്ര സീറോസ് ആണ് ഫൈവ് സീറോസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ലാക്ക് അതാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ദിസ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് സീറോസും ഡെനോമിറ്ററിലെ രണ്ട് സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഒരു തൗസൻഡും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്കിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻകം ടാക്സ് പിന്നെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് കൂടി ഉണ്ടല്ലേ സോ ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർ എക്സസ് ബാക്കിയുള്ള അതായത് ബാക്കിയുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് അത് എത്ര ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വണ്ണും ഫൈവ് സീറോസ് ആണ് അല്ലേ അതാണ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഇതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിന് എക്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സസ് അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ദിസ് ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്റർ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്റർ ഉള്ള ഒരു സീറോയും ഡിനോമിറ്റർ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആദ്യം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതാം പിന്നെ എത്ര സീറോസ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ സീറോസ് ഫോർ സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു
എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ക് ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്കിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും അടുത്ത ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്കിന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് 